ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਨਸੀ ਲੈਵਲ ਇਨ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਨਸੀ ਲੈਵਲ ਇਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਬੋਲਡ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟੂਡੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਰੇਬੋਲਡ ਨਾਲ ਤੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੇਬੋਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਖੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਟੂਡੋ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ Trudeau's interference was not about jobs. It was about protecting a liberal-linked, well-connected corporation with an army of government lobbyists. Second, and most importantly, there can never be justification for political manipulation of the rule of law. There is no reason good enough. Mr. Trudeau might not believe that, but I do. Two weeks ago, after Ms. Wilson Raybolt's detailed and compelling testimony to the Justice Committee, I called on Justin Trudeau to resign. I stand by that call today because the Justin Trudeau we saw today is the real Justin Trudeau, a prime minister who can't manage his own office, let alone the affairs of a great nation. A prime minister who views political interference in the criminal justice system as a routine matter of government operation. and a prime minister who will readily trample the constitution and the rule of law to win elections and to help his friends. Justin Trudeau might not see anything wrong with any of that, but Canadians do, and so do I. The truth cannot be experienced differently. There is such a thing as right and wrong, and real leaders know the difference between them. Now he says he will convene a panel of experts to explore ways of changing the attorney general's role to save him from himself and his uncontrollable urges to meddle in the course of justice. 